написана Розина Максумна, старший хранитель фондов Музея связи Республики Татарстан. И сегодня хочу представить наш музей на общее обозрение. Музей создан в 1988 году к столетию образования Казанской ГТС. Музей был создан Министерством связи Республики Татарстан, но в настоящее время работает под э, руководством публичного акционерного общества ТАТ-Телеком во главе с руководителем Шафигульным вот, Флойнер Сламчем. Очень много времени и материальных средств уделяется для развития музея. Музей пополняется новыми экспонатами, живет на благо коллективу ТАТ Телекома и все, кто желает посетить наш музей. Развитие связи, наверное, надо начать с развития почтовой связи. Первый тракт почтовый был организован в 1847 году. И по сей день эта улица в Казани носит название Сибирского тракта. По нему возили почту из столицы до Екатеринбурга. Почтовые тракты создавались и по сельским населенным пунктам. Для перевозки почты использовали зимой сани, летом кареты. Почта упаковывалась в баулы, складывалась в карету и перевозилась по населенным пунктам. Здесь представлены образцы формы, в которой обязательно должен был быть одет почтальон. На снимке представлена фотография почтальона XIX века, где мы с вами видим, что он одет в форму, на нем фуражка с фирменной кокардой и, соответственно, показаны пуговицы, на которых есть обозначение почтовой службы. В нашей экспозиции представлен баул, в котором перевозили почту 20-30-е годы прошлого столетия. Баулы были разных размеров, были побольше, поменьше. Соответственно, перевозить такую почту было достаточно сложно, тяжело. И в основном, конечно, в почтовой службе работали мужчины, так как надо было следить за э, упряжками, следить за лошадьми, э, таскать достаточно тяжелые вещи, но наступила война. И все мужчины ушли на фронт. На их место пришли женщины. В этом зале представлено оборудование, которое на протяжении многих лет служило для передачи телеграфной связи. Но прежде всего хотелось остановиться на аппарате, который представлен у нас вот здесь сзади. Это аппарат Морзе. Аппарат, который до сих пор работает на флоте, как мы с вами знаем, да? и через него передают информацию. Я сейчас стою около телеграфного аппарата БАДО. Эти аппараты были переданы в дар музею Казанским техникумом связи. И сегодня наши студенты могут подойти и посмотреть, какими аппаратами пользовались до революции на Казанском телеграфе. Зал телефонной связи представлен редкими экспонатами телефонного аппарата шведской фирмы Ericsson 1896 года. Он и в настоящее время может спокойно работать, так как он в рабочем состоянии. Здесь на данном макете представлена схема соединения двух абонентов. Перед вами представлен коммутатор на 10 абонентов и следующий телефонный аппарат уже наш отечественный э, выпуска «Красная заря». Принцип работы этой схемы мы с вами все знаем. То есть снимаем трубку, крутим, поступает вызов к барышне, как раньше называли операторов связи. Барышня, барышня принимает вызов, включается, опрашивает абонента и соединяет с тем абонентом, который, с которым хочет разговаривать данный абонент. Таким образом производилась связь, эта связь называлась «ручная». Дальше я хотела вам представить коммутаторы более современного типа. Данный тип коммутаторов использовался на связи 
в республике до 1962 года. Принцип работы такой же, как на коммутаторе, который я вам показывала ранее. Но здесь уже есть возможность подключить большее количество абонентов, большее количество направлений. Данные коммутаторы, которые имеют название МТС МРУ, использовались на наших сетях до 1994 года. Начиная с 1994 года они были полностью демонтированы и установлены компьютеры. И с этого момента, можно сказать, началась эра цифровой связи. В данном зале представлены несколько макетов телефонных станций, которые работали на территории Республики Татарстан. Представлен макет машины АТС. Макет шнуровой пары АТС-54, декадно-шаговый АТС. И координатная станция на 50 номеров АТСК 50 дробь 200 м И стоит новая станция цифровая М-200. Но сейчас эта станция тоже уже в истории, так как платформа поменялась. Данные испытательные приборы использовались для проверки шнуровых пар декадно-шаговый АТС, который представлен на данном макете. В этом зале собрана уникальная коллекция радиоприемников и телевизоров, которые переданы в дар жителями Казани и работниками связи города Казани и Республики Татарстан. В заключение нашего небольшого путешествия хотелось пригласить всех желающих в наш небольшой, но очень уютный музей. Адрес нашего музея – город Казань, улица Галеева, дом 3А, Казанский техникум информационных технологий и связи. Все желающие, все, кто хочет окунуться в прекрасную историю развития связи, могут посетить наш музей в любое время. Вход свободный.